Goedemorgen. Ook aan die laatkommers. Morgen. 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 Wenke van Abba Vader voor die eindtijd deel 3. En ons is vanmorgen bij je baie belangrijke boodschap wat Vader voor ons gee, juist voor die eindtijd. En die opschrift is waarschuwing die een spiritistische ontvangst. Nou, in die tijd zal wat ons nou ingaan of ons al reeds ingegaan heeft, wordt juist gekenmerkt door een geweldige geestelijke aanslag door die Satan via vals predikers en vals profete. En dit noem hy vader hier spiritistische ontvangste. Die woord in Hollands is mediamiek, maar ons ken nie die woord nie, ons ken spiritistisch, want het het te doen met een spirit, een geest, wat niet van vader is nie. So pas op, waarschuwing is die een Geestelijke ontvangste van een geest wat niet uit vader is nie. En hij zal niet hierdie waarschuwings gee als dit niet voor ons een probleem was nie. En het is, want het oorals komt dit nou uit nie. Oorals ontvaak profetieën of profete en profetese. En profeteer links en rechts, interpreteer profetieën volgens hulle Sienen en niet volgens wat vader aan hulle openbaar nie en die mensen raak misleid want het is net so een groot verantwoordelijkheid om die woord te brengen wat jij in jouw innerlijke hoor als een levende woord van vader dat je dit duidelijk cijfer zal deerbrengen en nie sal sê die vader sê nie Iwers in die skrif, ek dink dis die segeel sê, jylle wat sê, die vader het gespreek, ek het dit teen jylle, en ons ervaar so baie mense wat sê, die vader het gespreek, en dan het die vader nie gespreek nie, en die selle dan met, die selle verantwoordelikheid is, wanneer jij een profesie, een gelijkenis, verklaar vir die mense, vooral, wanneer jij sê wat profetieën en vervulling gaan. En dan is daar baie mensen wat verklaar wat er tye profetieën en vervulling zal gaan. En Joshua is duidelijk aan die woorden wat hy aan Bertha dat in die verlede gegee het. Elke profeet wat vir jou een dag en een datum profeteer, oor my komst, is een vals profeet. Klaar, je weet het, al klink die reis hoe goed, dis vals. Want niemand ken die tijd nie. Niemand ken die tijd, die dag en die uur nie. Partij mense sal weet, dis nabij, dis al wat ons sal weet, aan die tekens van die tijden. En ongelukkig in ons boerenvolk is daar zulke profete en profetese, wat rond hardlip en datums gee, mense op holjaag, mense verkoop hulle huise, hulle verkoop alles, hulle spring in een kar, en dan jagen hulle na afgelee gebied toe, en daar sit hulle in die kar. Nou wat nou? En vader laat het toe, so die mens sy dwaasheid kan inzien dat hij niet vir vader geluister het nie, maar voor een mens. So ons moet baie verzichtig wees voor die sensatie soekers. Want baie mense wil inwees, hulle wil graag gezien worden als boodschappers van God. Hulle het die eigenschap in hulle, maar hulle het nie die wil om die waarheid voor die volk te bring nie. Hulle bring sensatie en ander emoties wat hulle drijft. En jij en ek moet voorzichtig wees, dis hoe kom hy hierdie waarschuwings gee. En as nummer 8149 van Bertha dat, Elke geest wat beleid dat Yeshua Messia in die vlees gekomen het, is van God. Daaraan kan je zal jullie dus die toets, jullie kan toets of jullie dier mijzelf onderrug word, 
of dat jullie aan een valse geest ten offer geval het. Wat hierdie zal nooit mijn belichaming in Yeshua, mijn komst op aarde ter wille van die verlossing van die mensdom, voor jullie als kennis brengen nie, maar een tien deel daar tien getuig. So wat vader met hierdie vers sê, is dat niemand of enige iemand wat ontken dat hij die vader om in Yeshua belichaam het in die vlees. Elke so gees is vals. Dis wat ek hier lees van zijn verklaring van die vers. En ek het al lang al gedink dat hierdie vers iwers dier die geschiedenis heen het die Roomse kerk hierdie ding vervals. En dat daar eindelijk moet gestaan het elke geest wat beleid dat Yahweh in die vlees gekom het, is van God. Want het is vader Yahweh wat vlees aangeneem het. En dit zou die rooms katholieke kerk nooit laat deurgaan het as dogma nie. Want hulle moes een drie enige God wat geskoei is op die Nimrod, Semuramus, Tammuz afgoederij wat hulle bedrijf het. Dit, dit is wat hulle wou deurbring in die eerste vergadering in 323 na Messia waar keizer Constantijn die klomp bij elkaar geroep het. Hulle was ten doel om een godsdienst te krijgen wat voor allemaal een aanvaardbaar zou wees. Voor die christen, voor die afgoede dienaar, voor allemaal. En dit is ook om hulle die namen van die afgoede in die boek ingeskryf het. Dit is ook om hulle vers ingeskryf het. Daar is drie wat getuig in die jimmele. Die vader, die seen en die heilige geest. Daai woorde kom nie in die oorspronkelijke geschrifte voor nie. Daar kom net voor, daar is drie op aarde wat getuig. Die water, die geest en die bloed. Maar die kerk die daai vers ingevoeg. So ek laat het nie by hulle voorbij gaan, dat hulle ook hierdie vers kon meer gepeter het nie. Maar vader, in die volgende paragraaf verduidelik hy daai vers. Dit gaan oor sy belichaming in Yeshua. Dis waar oor het gaan. En as ons dit die norm gevat, en daar volgens moet oordeel, want jij en ik moet elke dag een gezonde oordeel hee. Pas op vir mense wat dan kom met een driekoppige of een tweekoppige God en vir jou enige spiritistische ontvangste wil deurgee. Want dit is niet van vader nie. Dis hoe ek hierdie, hierdie vers interpreteer, ek kan niet anders nie. Jullie sal nou echter ook moet weet, dat die vijandige geeste dikwels tussen beide kom, waar aan hom die moeilijkheid gebied wordt, wanneer die mens afzien van zijn wil, en dis een vreemde geest besit van hom kan neem, wat hij niet altijd kan herkennen. En dit is die ergste van hierdie vreemde geest besit nemen. Jy kom het niet achter nie. Jy sit in die kerk en allemaal is een van geest. Maar jy is allemaal in een dwaal geest of in een vals geest. Omdat niemand vraag vir die waarheid nie. Niemand kyk voorbij die prediker na Yeshua waar hy mee moet verenig nie. Allemaal kyk na die prediker of die voorganger om vir hom een tussenganger te wees tussen hom en vader. Maar vader wil dit nie so heen nie. Hy wil hy ons moet een directe band met hom vorm. Dan zal een verkeerde geest sal nie recht kry om jou te laat dwaal nie. Baie, baie ernstig Elke dag vraag vir waarheid. Elke dag leef in die liefde wat je moet doen. En elke dag in gedagtes met vader bezig wees. Niet met jou dominee of met jou kerk nie. En elke dag bid. Aanhoudend bid. Bid zonder ophou betekent niet 
Jy moet die heel dag voor jou bed op die knieën wees en bid nie, want wie gaan die job doen? Bid aanhoudend dat vader verduidelik is. Met jou mond verkondig die evangelie. Met jou handen werk in my koninkryk. Met jou voete stap na die wederwee en wees wat nooit leidend is en gaan help hulle. En wederwee en wees sluit allemaal in wat arm is, die mans oor. Hy noem dit maar net die wederwee en wees, want die wederwee is die wat sonder hulle man is, Yeshua. Ek soek wel steeds verbinding met jylle en ek verheeg my oor elke band wat jylle self met my tot stand probeer bring en waar ek ook heel syvere houwers vind sal die straal van my liefde hulle hier kan binnenstroom maar hierdie daad moet bewustelik gebeur jylle moet jylle so innig aan my oorgeer dat jylle in een toestand van bewustheid nou my stem sal kan hoor en dan sal jylle ook seker daarvan wees dat jylle vader self tot jylle spreek. Suivere houwers Dit beteken dit lewe by jou om jou houwer jou hart skoon te maak en dit bepaal jou liefde vir vader na die mate waarmee jy met die skrobhorsel in jou hart ingaan en al die slakke en onreine veilheid gaan uitwas en skoon krijg. Dis wat hy van ons verwacht. Dan kan hy sy liefde daar instort, en dan kan geen geest jou ooit weer van die pad afbring. En ek praat uit ervaring, en ek gaan my ervaring deel, alhoewel dit vir my een verskrikkelijke vernedering was, ten tye toe dit gebeur het, kan ek my daarom sê, daar was meer as 300 van die lede van dochter van Sion, wat saam met my geval het, en saam met my in die misleiding ingesleep is. En dit is een profetes wat van Amerika na ons toe gekom het, wat een geweldige, liefdevolle boodskappe vir ons, as die boerenvolk in Suid-Afrika gehad het, nog oor die telefoon en oor die, destijdse internet, ons het maar e-posse geskakel, en verstommende goed geweet het wat hier gebeur, en verstommende drome kon geef vir mense van Amerika af, so dat die drome van een man wat glad nie met haar te doen gehad het nie, precies ooreenkom met die opdracht wat sy sê, sy van die vader gekry het. En so het ons die goed gedoen, en gegloe, dit is vader wat spreek dier hierdie persoon, en sy het boeken geskryf, en ons het die boeken in Afrikaans vertaal, en ek onthoud dat daar die boodskappe het gekom, net nadat ons die Jacob Lorber boeken gekryd, en vandag is ons nou lekker om terug te kyk, as jy moes altyd helder, kan ek sien dat dit ingebring is dier Satan, hy het hierdie persoon opgewek, Hy het een hele klomp goed gedoen en moet nou nie dink dat ons op die stadiums makkelijk aan die neese geluid sal word nie. Ons het baie sterk gestaan in die wijsheid. Maar ons het nie baie sterk in die liefde gestaan nie. En ons sal nie sommer een verkeerde boodskap aangeneem het nie. Die feit dat 300 van ons eendrachtig was en sy het toe oorgekom na hierdie land toe na ons toe. En die mense het gestroom na hierdie plaas toe. Sy was vol bespreek van die ochend 8 hier tot die aand 5 hier toe. Het mense na raai lapa toe gegaan, want dit is waar ons toe dienste gehou het. En hulle het haar laat bid oor hulle. En hulle het geneesings ervaar. Ek was teenwoordig waar duivels uit die man gedrijf is wat ingekom het toe hy 5 jaar oud is dat hy daar neergeslaan het en dat hy twee ure later wakker geword het en nie geweet het wat met hom gebeur het nie. Ons was omtrend 6 of 7 wat om hom gestaan het bid het. Al hierdie goed het ons sien gebeur. Ek het in Alberton Hospital gesien waar ek langs die profetes gestaan het en ons handen op een siek dame geleed wat hulle al reeds gesê het, sy gaan nie 24 uur lewe nie het hierdie persoon in 24 uur later, het sy opgestaan uit haar bed in huis toe gegaan. 
sy het sepsis gehad, die hulle weet wat is sepsis, dis nie ding wat sommer genees nie. Al hierdie dinge het ons gesien, sy gee opdracht, sy sê, jylle moet vir Nelson Mandela een brief stuur, daar sal drie boodskappe van vader kom, dat hy die volk moet vrylaat, ek dink nog iets met die boere mag te doen, en nog ander goed. Ek kry die boodskap, die aan, die volgende oogend kom ek by die Lapa, ons hou toe dienste daar, en my broer wat nou oorlede is, Kalli Herbs, hy sê, Dirk, ek het een snaakse droom gehad, so helder, ek droom ek en jy, en een volwasse vrou, en een dochterkie, gaan na Nelson Mandela sy huis toe, om vir hom een boodskap te gee, twee keer, vind ons die lichte af, en die derde keer is die lichte aan, nou ja, wat doen nou gewone mens, enige mens, jy neem het as een bevestiging, jy het nou die boodskap gekry, van Amerika af, met een persoon wat geen contact met hierdie ouwe het nie, en, hier het jy die bevestiging, en ons tip toe die brief, en drie keer het ons dit na om toe gevat, by sy huis en hy had in afgelei, na sy postbus toe gestuur, en teruggekom, en die derde keer, toe kry ons een erkenning, dat hulle die brief ontvang het, en daarmee bezig is, dit is die laaste wat ons gehoor het, so, wat ek hierdoor vir julle wil sê, moet nie, die kracht en die oorredingsvermoe van een vals gees onderskat nie. Nou, allemaal van ons wat dit gedoen het, en wat toe die licht gesien het daarna, hoe ons haar ontmasker het, is, dat haar eerstens geen liefde in haar was nie. Die liefde was aangeplak. Daar was net oordeel. En die tweede ding wat ons gesien het, sy het haar self verhef tot breid van Christus, breid van die Messia, volgens openbaring 12, daar is een vrou wat met die son bekleed is, die maan onder haar voete, 12 sterre op haar hoofd, wie niemand anderste is, as die dochter van Sion, wat met vader verbind is, en wat nou bezig is om een sienkie te baar, namelijk wedergeboorte van die kracht te kry, en toe sê sy, sy is die vrou, en almal moet haar nou eer bring, omdat sy die bruid is, en sy bring profesie, so spreek Jawe, in die heilige name, en as jy haar teegaan, dan spreek sy ook een profesie uit tegen jou, dat vader jou nou gaan klap tegen die grond, en jy is omtrend dood, omdat jy opstaan tegen haar opdrachte, en uiteindelik wou sy die kaart en transport van hierdie plek met alle geweld gehad het, en gesê dat die hoogste orde en vaderse orde is die profete, en die profete moet nou kaart en transport van hierdie plaas kry, en dit is waar die draai gekom het, want ek het nogal een vrou wat nie sommer laat raak aan haar man en haar eindom nie, en toe het ons begin breek met hierdie geest, want onthou, as jy glo dat vader sy geest dier die persoon praat, het jy nie een saak met die persoon nie, jy het een saak met vader, as dit sy wil is, wil ek nooit uit sy wil gaan nie, totdat ons nou begin sien het, maar dit kan nie meer vader sy wil wees nie, hierdie mens het die pad verkeerd geloof, en dit het menige ander profete ook gehoor gekom op hierdie, in hierdie land, ek gaan die name noem nie, maar daar was een profetes wat wonderlik van vader geprofeteer het, en ek het die goed op nieuwe openbaring geplaas, want vader het my een opdracht gegeen, maak een webwerk vir alle profete wat ek gaan opwek, en toe het die tweede ander profetes opzit, toe sê sy, luister, ek is die enigste profetes vir die boervol, ek profeteer nie saam met ander nie, toe sê ek, nou is ek baie jammer om van jou te hoor, ek het die webwerf vir alle profete oopgestel, want vader gaan nie net een mens gebruik nie, hy bou nie sy huis op een rots af, op een blok nie, amal van ons bou saam, of vorm saam sy huis, en toe het sy afgegaan, en toe die profetie al ook skewer gegaan, en jy kon later aan achterkom, 
Dus net een rijmelarij oor wat gister op internet gebeur het. En ons het nog weer zulke profetese gekry, wat ook weer vir ons vertel het, dat jy die wet kan breek, en dat allerhande ander ontoelaatbare goed is, wat jou helderheid wegvat, toelaatbaar is. So dit is nie iets wat ons nie aan gewoon was nie, en wat weer kan voorkom, vooral hoe erger dit na die eindtijd raak, gaan baie, baie van hierdie la orde geeste, gaan hierdie mense besen, en vir hulle boodskappe gee, wat die mens graag wil hoor, en omdat die mens graag iets moois wil hoor, wil hulle nie, nie altyd oordeel, en al die dinge nie, dan aanvaar hulle dit, en dan kom hulle op het dwaalspoor, so ek brei een bykie uit oor die dinge, want, Ek kan maar net vir jou sê, ek het die schoolgeld betaal. Het was vir my een verskrikkelijke vernedering om te sê, ek het een fout gemaakt, jammer. Ek word vandag nog daar oor geoordeel. Maar is dit nie so, as jy dan een fout gemaakt het en iemand uitgevind het en achtergekom het dat vals is nie, dat jy juist eindelijk die ouwe is wat die ander mense kan waarschie. Dit is so in alle ander facette van die lewe maar nie, wanneer het by die dochter van Sion kom nie. Die foute wat ons gemaakt het, en ons het gemaakt, en ek herken dit, want ons is mens, word elke keer nou nog teen ons koppe gegooi. Maar ons gaan voort, want ons het nou die waarheid voor ons, en ons weet, die tyd, hierdie is al profesie nummer 8149, ons behoor daarmee die vorige 8148, al te weet of ons met die waarheid te doen het, al dan nie, en ons weet ons is. So ons kan veilig hieraan gesag gee en daarna luister. Is jylle echter wel op hoogte van die toestand van die rijpheid, van al diegene wat jylle omgewe? Weet jylle of jylle beskerm is tegen die invloed van die onsuiver geest? wat verwarring onder jylle probeer stig. Dis een vraag wat vader vir elkeen van ons vraag. Is jy op hoogte van die geestelike vlak van rijpheid van die persoon wat nou een profesie vir jou gee? Of een droom uitlee? Of vir jou een verklaring gee van Siener van Rensburg? Daar is nou baie verklaarders wat opstaan en sê ons is nou aangestel om Sienerse boodskappe te verklaar. Ek sê nie dat dit nie kan gebeur nie. Al wat ek net kan sê, as Siener een boodskapper van vader was, en ek glo hy was, dan het hy een geestelike boodskap gebring, en nie soseer een fysische boodskap nie. Baie keer al by, maar in die absolute geest, is sy boodskap het te verstaan. So, is ons op hoogte, jy kan nie somme enige mense profesie aanvaar nie. Die persoon moet daarom een mate van een lewe binnen die orde van vader hee, al is hy een sonde. Hy moet dan bezig wees met werke van liefde in sy lewe. Hy kan nie hoogmoedige, eiesinnige, geldsichtige mens wees en dan verwacht, ons moet die boodskapper glo nie. Wat die boodskapper moet self instaan as een verteenwoordiger van vaderse liefde, dan kan jy gesag verleen. Nadat jy in jou hart gepraat het met vader en vraag, en ons het gister gehoor, as daar een onrustigheid by jou is, weet, daar is die heel moendlik, een toestand van spiritistische ontvangste wat nie van vader kom nie. En ons het allemaal daai onrust gehad, wat al hoe groter geword het, tot ons in die Amerikaanse profetesse geval gesê het, nou belee ons een vergadering, dit word nou na een punt toe gedrukt. En daar het toe een groot ontploffing plaas gevind, en sy het gelukkig die pad gevat, een van ons karavane gevat, en sy is toe weggesleep, die iemand wat ons nie eens behoorlik gekend het nie en so het ons bevry geraak van hierdie spiritistische ontvangste. En dan wat moet jy doen? 
Dan moet je alles wat hij persoon gegeet verwerp. En ons het het gedoe. Ons het alles gaan brand. Zeker meer dan 100.000 randse boeken. Is as gaat toe gevat en gebrand. En ongelukkig het ons tot ons kennis gekomen dat ander profetesse daar die boeken nooit verbrand het volgens ons opdracht van vader nie. Ek het dit nie besluit nie, hy het in my hart geleed. Van die hele herinnering aan die profetes weg uit jullie gemeente uit. En daar die mensen wat daar die boeken gelezen het, het naderhand op diezelfde manier en diezelfde trant begin profeteer. En dinge het begin verkeerd loop in hulle levens ook. So, hierdie goed is niet zo so makkelijk nie. Moet nie iemand oordeel wat de verkeerde geest in hom het nie. Dit is een baie krachtige ding, vooral als iemand nog niet zelf sterk in die geest is nie. Daarom zal jullie mensen in een charismatische kerk kry met een charismatische geest. Je zal mensen in een stoere kerk krijgen met die rechte ou kerkgees. Jullie weet wel van ik praat. En dit is niet hoe hulle groot geworden, maar hulle erken en herken nie die gees nie. Want die moeilijkste gees om vir mensen van vrij te maken is een godsdienstige gees. Het is baie makkelijker om een ou te vat en met om te gesels oor een drankgees of een rookgees of een wat ook al gees, een seksgees, wat hij weet en sy wees het is verkeerd. Maar een godsdienstgees, die ou wat onder die gees is, glo nie, hy is verkeerd nie. Want hij ervaar een heerlijke samen zijn, dis lekker in die gees. Ons dien die Heere, ons is lief vir Jezus, ons glo, sy genade is voor ons genoeg. En daar blij hy. Hij is niet een soeker vir waarheid nie, want hij glo nie daar is een waarheid buiten dit wat hij nou en is nie. So, ek waarskie elkeen wat daar buiten probeer werk gaan doen in die wingerd van mensen wat daar in verval het, dit is moeilijk. Voor alles hulle nog een profeet het. Probeer nou maar die zevendaagse adventiste van hulle, is het Ellen G. White? Ja, van dit af te krijgen. Of die mormonen van, ik weet niet wie die mormonen is, niet wat die mormonse Bijbel is, maar ook openbarings wat hij gekregen. Probeer hulle daarvan af te krijgen. Baie, baie moeilijk. En daar goed is niet alles vals niet. Het is waarheid vermengd met valsheid. Jullie hoeft niet een dwaling te verkeren. Maar jullie is niet zeker van hom, dat hij binnen sluit, wanneer jullie jullie zelf aan een mediumse geestelijke krachten toevertrouw nie, wanneer jullie van jullie zelf wil afzien, en jullie dus ook niet zal kan verweer, wanneer een valse geest van jullie bezit neem nie. Dus hoe jullie inkomen, hulle sluip in, absoluut om je dit niet achter nie. Maar hierdie laaggeeste wacht maar niet op een geleentheid om binnen te kan sluit en elke onsuivere gedachte, elke vooropgestelde mening, elke liefdeloosheid kan die opening wees wat het veromwindelik maak om, in, om binnen te sluit. En dan word ook sy in aanhalingstekens geestelike leren. Zal naar binnen gebring en jullie zal dit aannemen als een aanhalingstekens mij woord. En ik heb het gezien met al die vals profetese. Die woord wat hulle breng gaan saam naar binnen toe, naar jou hart toe. En je komt het niet achter nie. En wanneer je dit toets aan zekere dinge, sê nou maar aan die woord in die Bijbel of aan die wet, dan komen hulle en ander mense wat so vast in hierdie dinge vast is, kom vertel jou allerhande dinge, hoekom het nou anders te is, en hoekom die wet nou gebreek kan word. En dit is baie fijn en baie subtiel, 
En ik waarschuw elke keer wat luister vermoorden. Pas op, pas op voor jullie spiritistische ontvangsten van mensen wat beweren en praten in die naam van ons Vader of in die naam van Yeshua. Dit is niet zo so makkelijk om daarvan los te komen of weg te blijven. Ik wil tot elk een van mijn kennis spreken. Maar groe mij, die enige band wat elk een van mijn kennis met mij tot stand brengt, lever voor hom ook verseker my aanspreking op. Maar dit kan elk een van mijn kennis aan homself verneem. En na gelang hy sy enigheid, hy in sy enigheid sy samenspraak met mij voer, zal mijn woord duidelijk aan homself klink. Sy gedachten zal zo so gestuur word, dat hij kind voel dat zijn vader om onderrig, en dat hij om heel te mal aan die gedagtes kan toevertrouwen, dat zij die waarheid is. Die innerlijke band is van die grootste waarde, wat die mens zelf met mij tot stand brengt, een vrije wil, want dit beskut om die dwalen, en gee hom ook die innerlijke vrede en die zekerheid om in mijn liefde geborgen te wees. En dit is wat baie van hierdie profetese en profete se boodskappe wat nou van die spoor af is, bring in die mens een totale hulpeloosheid van die een wat het hoor en een moedeloosheid wat sê wanneer gaan ek ooit op die vlak kan kom. Hierdie persoon is so ver verhewe dat ek nou maar somme moet opgee en dan Groe ik maar alles wat zij zei van vader kan niet door mij praten. Ik is te onwaardig. En dat is niet zo. So. Niet allemaal van ons is geroep tot profeten niet. Maar allemaal is van ons is geroep om innerlijke samenspraak met vader te hebben. Al hoor ons niet zijn stem niet, ervaar ons zijn stem. Ons ervaren gedachten, ons ervaren stem die wat aan man. Al het jy niet gehoor en woorden niet. Maar iets sê, pas op, iets sê ja, iets sê nee. Dit is vader wat met jou probeer praat. En hoe meer innig jy raak, hoe meer jy op die stem vertrouwt, hoe meer kan hy met jou praat en hoe duideliker. En dan zal hij ook voor jou wijs waar die fouten is. Met ander boodschappen, vooral profetieën wat gebring wordt in die naam van vader, maar intussen is dit de spiritistische ontvangst van la geeste. Want die hele wereld om ons, waar ons nou niet kan zien, die onzienlijke, is der duizenden geeste vanuit die hel en geeste vanuit die hemelen, wat ons nou beskerm engele noem. En daar is een strijd in die onzienlijke oor elkeen van ons siele. En hij gebruikt niet net Goed zoals drank en dwelms en allerhande ander vieselijke gebruiken nie. Wat die mens op wie hij zijn grootste focus het, weet hy, gaan nie daar goed meer doen nie. Nou kom hij met openbarings, sogenaamde goddelijke waarheden. En dan breng hy die mens van die spoor af. En dis waar in ons moet waak. En vooral ons, wat die gister het ons die boodschap oor die luchtdraars gehad, ons dra die lucht van vader, hier die woorde is die lucht, en ons gaan het verder dra, en hij gaan ons hard probeer pak gee, want dit is voor hom die groot gevaar, Als hij die luchtdraars kan doodmaak, maak hij die lucht dood. Wel het ek, Yeshua gesê, waar twee of drie in mijn naam vergader is, daar is ik in hulle midde. Nou vanmorgen is ons meer as drie vergader en hij is hier in ons midde. Hij is verseker hier als die woord wat ik nou vir julle voorlees en wat jij met je oor kan volg voor je. Hij is in ons midde, maar hij is ook in ons harte nou. Als ons harte oprecht is, zal die hart hier die woorden inneem. Want die geest wat dan in je hart is, is diezelfde geest wat hier die woorden 60 jaar geleden aan een persoon gegeven. En die geest zal nooit tegen die geest staan of getuigen. 
Maar als die woorden verkeerde woorden was, zal daar altijd een opstand wees. Dat niet van allemaal niet. Want onthou, die doel van Satan is om onmin te zijn. Twist. Zoals wat ons gehad het, toe ons met die goed te doen gehad het. Dat was geweldige onmin en twist. Dat is nou nog steeds. Word ik geoordeeld, voordat ik opgetreed zoals ik opgetreed. Maar ik heb niemand ooit afgejaagd. Nie. Die van die Gilgal wil niet, ook nooit iemand uit die gemeente gejaagd. Nie. En dit wordt vooral verkondigd. Elke mens wat gegaan het, het vrijwillig gegaan. Omdat die gees om laat gaan het. En niks anders nie. Die belachelijkheid dat ek mense sy klippe optel en van die wawiel afgooi, is belachelijk. Want ik weet niet eens waar my eie klip leen. Ek weet niet hoe lyk hy nie. Want ek het baie beter dinge om te doen als om jou klip wat jij brengt te graveer in my kop om te onthou elke klip is elke hierdie mens een klip. Dat is belachelijk. Maar die mensen vertelde, hulle verkondig het op groepen. So, Satan gaan ons niet uitloos nie. En hij weet, hij kan niet bij ons komen met mensen wat beweer dat hulle sy woord hoor. En ook hierdie zekerheid zal jullie mag hee, dat ik zelf bij jullie zal wees, en jullie gedachten die correcte richting gee, en dan zal elke een ook een volle bewustzijn spreek, wat ik om in die mond lee, en ik kan mij dan ook zelf uiter, en jullie onderrug, terwijl jullie wederzijds gedachten wissel, en jullie die die ene innige band met mij, jullie allemaal met mij gees vervul is, Jullie dus kan spreken vanuit mij wel, wat jullie nou allemaal tot oorwinning strekt. Want die enige band met mij is in blij die voorwaarde dat ik bij jullie tegenwoordig zal wees. En dit zal jullie te alle tijden en op alle plekken tot stand kan brengen. Jullie is dan niet gebonden aan vastgestelde ieren wat niet waar wordt, of allemaal hulle zelf voorbereid zodat so elke die enigste verbinding met mij heet, en dan ook mijn aanwezigheid in die hart van elke mens gewaarborg is. Want alle voorwaarden moet aanwezig wees, wanneer ik mijzelf aan een mens wil openbaar. Amen. En onze die voorwaarden gister behandel. Contact en gedachten met vader, gedieren. Gedierige gebed, gedierige werken en die liefde. Dit is op sommen waarmee ons bezig moet wees om te verzekeren dat Vader weer ons spreekt. Dan krijg je die mensen wat altijd via jou contact is. Nou, bij op WhatsApp of op Facebook. Ons zit nou hier die dag en hier die datum en hier die uur moet allemaal samen Vader is niet gebonden aan vastgestelde ieren nie. Jy moet ten alle tye met hom bezig wees. 24 7. En als je te alle tye met hom bezig wees, dan het jy nie vastgestelde ieren nodig om nou is ding te gaan doen nie. Daarom of die mensen hulle gulgal gelofte in die aand, in die ochtend of in die middag afleen. Rechtweg Zuid-Afrika. Maak niet saak nie. Want het is een geestelijke lucht aanbieden. En in die geest is daar niet tijd, ruimte en materie. Nie. Dit is alles in. En het alles bereikt die plek waar het moet in gaan. So, moet niet eens leiraak die mensen wat via jou vooral vastgestelde tijden geven. Zo so, zelfs die pasga van vanaf is maar niet. En eten omdat ons mekaar verlang, bij mekaar wil wees en samen zijn wil hou en ook een opdracht het om dit aan ons kinders te vertellen. Maar die eet van brood en die drink van wijn gaat niks tot jouw reden bijdragen. Als je niet elke oomlik die brood des levens, die brood van die leven, Yeshua eet, 
bedoel inneem in jou en sy wijn skink vir jou mede broer en sister nie, en vir jou self nie, wat die liefdeswerke is. Dit is die kern van die pasga by voorbeeld, wat nou een vastgestelde tyd ding is. En die gees is dit absoluut altyd moet het plaas vind. Die selwe met die vastgestelde gelofte dag, waar ons beloof het dat ons huis sal stig. Ons moet elke dag bezig wees om sy volks huis te stig. Dier die wat dit nie kan om bekostig nie en wat arm is en wat sikkel, op te hef, op te hel, vir die wat in dwaling is te bid vir hulle en hulle te dra in gebede. Dit is volkshuisbouw, elke dag van die jaar 365 en een kwart dag. Dit is om die huis te stig gelofte. Nie een dag wat jy by bloedrevier of by die monument staan en die plechtige belofte maak en dan jou kar klim en weer aangaan met jou ouwe lewe nie. Vader wil een totale toegeweidheid aan hom hee dan is ons baie minder vatbaar vir misleiding. Baie dankie.